the 86th of 19th century. Still many souls are in danger. A lot of lies still hidden behind stones. On the reason, the demon of the earth, human. Accident at the Chernobyl atomic power station. There has been a nuclear accident in the Soviet Union. Population 2.5 million and... Hey Joe, we are right. قررت اليوم اخذكم المدينة تشرنوبل جينا ما حدا عايش فيها من قبل 37 سنة لليوم هذا حد الان موجودين فقط شخصين او ثلاثة عايشين حول القرى اللي موجودة لكن برحلة غير عادية لان فيها سبار بسبب الاول انه رح اسافر مع الشخص اللي خلاني ابدع اليوتيوب افضل صناع المحتوى على الوطن العربي وعلى العالم جو حطب سيقوة تشرنوبل رايت ناو يا مستحيل Right now. مدينة عدد سكانها صفر من سبعة وثلاثين سنة إلى يومنا هذا. هذا الشيء راح يكون خطر علينا لأنه راح يكون الإشعاع. تحتنا مباشرة وممكن نتعرض للإشعاع وبالفعل صارت عندي كثير شغلات غريبة أثناء رحلتنا بالهليكوبتر صرت أتقيأ لمدة يومين وحسيت بدوار وبتعب <تصفيق> في عام 1970 بنى الاتحاد السوفيتي مدينة بريبات كان الهدف من بنائها اسكان عوائل عمال البرنامج النووي للطاقة الكهربائية. وصلنا الان الى تشرنوبل راح ندخل الى المنطقة الحدودية الاولى وبعد 20 كم متر راح ندخل للمنطقة الثانية. هذا شوف شوف فيها شعاع على تحتوي محطة تشرنوبل على اربع مفاعل نووية للطاقة. وبيوم من الايام وقبل 36 سنه وبالضبط بتاريخ 25/4/1986 صارت اكبر كارثه موجوده على وجه الارض الى يومنا هذا كارثه تشرنوبل اكبر انفجار نووي موجود على سطح الارض <تصفيق> مستعمليه احد <تصفيق> معنى كلمة تشرنوبل معناها الأشجار الدافئة حصير كارثة نووية موجودة في مدينة تشرنوبل بالفعل بالنسبة للشعب الأوكراني اللي المتدين اللي كان مدين بالديانة الأرثوذكسية المسيحية أنه راح حصير كارثة وبالفعل صارت هذه الكارثة 014 بناية جدا قديمة الآن ممكن أنه تتدمر على لحظة لذلك منعنا من الدخول لكن جربت أدخل الآن نستكشف شنو موجود حاول الاتحاد السوفيتي بالكذب على العالم لكن بعد يومين رصدت السويد اكبر اشعاع نووي cloud headed north across Poland today and into Denmark where radiation levels were five times normal and Sweden illegally hot التمثال اللي ورايا تمثال لين مؤسس الاتحاد السوفيتي وهذا التمثال الوحيد اللي موجود في اوكرانيا الان لانه جميع تماثيله امحت من اوكرانيا بعد ما تحررت من الاتحاد السوفيتي من What is the normal level? Uh, the normal level, sanitary level is 0.30. What is the dangerous? Uh, dangerous uh, depends on how long are you exposed. Uh, if you see here hundreds and thousands, it's not a good idea to spend their uh, hours and days. هذه كانت مدرسة بالسابق لكن الآن للأسف من 37 سنة ما في أحد الآن نحن موجودين في مستشفى قديمة كانت موجودة من قبل 37 سنة 
المستشفى هذه الان مهجوره ومنعونا ندخل بالداخل بسبب انه ممكن تدمر المستشفى او تطيح السقف علينا درجه الشعر الان ماكو شيء زايد لكن عند قربت الباب موجود 0.16 طبعا معنا مدينه نوبل الايجار الدافئه وكان مذكور في الانجيل انه في مدينه راح يكون فيها كارثه نوويه فبالنسبه للناس اللي كانت مؤامنه في الانجيل وفي الديانه المسيحيه في ذاك الوقت كانوا يعتقدون انه بيوم الايام راح تصير هذه الكارثه النوويه وبالفعل صارت <تصفيق> أخذنا بعض من الإشعاع في السيارة، السيارة قام تطلع صوت غريب. لا. شوف يا جماعة. Really something happened. حتى السيارة ما تطفي. شوف. دبل إشعاع ما تشتغل. كان سري موجود في اوكرانيا علشان لو صار في حرب عالميه هي الثالثه فممكن انه يموتون مع بعض يموتون مع الجيش الاوكراني لذلك كان عندهم اتحاد سوفيتي نظريه لو تريدون حرب نموت مع بعض واحدة من الدول هذه سوت قصف على اوكرانيا فالرادار هذا راح يسوي اشعاعات، الاشعاعات هذه راح توصل 3000 كيلو حول الكرة الارضية وترجع من جديد، فراح تسوي مثل اشعة الشمس. فالان لنفرض انه الصاروخ اجى من امريكا على اوكرانيا، فكل اللي راح يصير كالاتي انه الاشعاع هذا راح او الرادار هذا للدفاع راح يرجع الصاروخ لفوق 3000 كيلو ويرجع مرة ثانية لامريكا من وين ما اجى. أو ممكن يظل يفتر على بقية الدول، فنظام الاتحاد السوفيتي سابقا كان نظام ذكي لكن بنفس الوقت يكون نظام دكتاتوري، لأنه اللي سووه أنه لو رادوا يصير حرب فقط على أوكرانيا ممكن يصير على على العالم كليته، فكان هذا رادار موجود لقبل 37 سنة والآن توقف. احنا الآن موجودين في المفاعل رقم أربعة، في المفاعل اللي صار فيه الانفجار من قبل 37 سنة. <تصفيق> طبعا هذه الخرسانة اللي تشوفوها هذه بنوها فوق المفاعل رقم أربعة اللي صار فيه الانفجار طبعا من داخل موجود جميع الشظايا والبقايا والحطام اللي فيها إشعاع نووي موجودين الآن عند المفاعل النووي الأخطر في العالم والجهاز يوم يدق الآن مثل ما تشوفون تجاوز المية يعني انه هاي المنطقة ما يصير نبقى فيها اكثر من ساعة لانه بعدها ممكن يكون داخلنا اشعاع فانه احنا الان شبه معرضين للخطر. احنا الان موجودين في المفاعل رقم اربعة، المفاعل الاخطر في العالم. الناس صار اكبر كارثة موجودة في العالم، كارثة تشرنوبل. المفاعل اللي انفجر بسبب خطأ بشري ادى الى خسارة كثير من ارواح العالم اللي موجودة. وكان كل هذا الانفجار بسبب قلة كفاءة الاتحاد السوفيتي اللي موجودة. All these uh, pieces, uh, graphite, uh, concrete, uh, metal construction, they fell here around on the ground on unit number three on the roof, on turbine hall behind, and uh, they had to clean all this territory. Uh, they tried to use robots and machinery. It was more effective here on the ground, but the most contaminated area was here, uh, roof of unit number three. And eventually, closer to autumn, they had to send people there. They called them bio robots. 3,828 people came there with simple spades and shovels and started to throw pieces one by one. They had very short shifts. The roof started to appear. Water started to come down. الكلب سليم ما في شيء شوف طبعا درجة 1.6 كانت درجة عادية لكن الآن شفنا درجة عالية جدا وصلت للسبعة بوينت أربعة وخمسين شوفوا الآن 
8 بوينت 44 يقول لك هذه المنطقة ما يصير نبقى بيها أكثر من ساعة ولا بالداخل راح تكون الأشعة موجودة بملابسنا والفكرة إنه ما نقدر ننظف نفسنا من الأشعة بالماي لأنه ممكن تلزق أو تزداد الأشعة فاليوم إنه إحنا سوينا صراحة شيء مجنون وأعتقد راح يكون أخطر فيديو بالنسبة لي أنا صورته So the worker they living here right now? Uh, they don't, no one is living here. They no just come in here by train uh, to close to the public. Then they sit in bus. Bus transports them here. How many days they can sit here? Uh, they come here just uh, for six hours, for example. Six hours. Yeah. So they come by train. They working here for six, eight hours, depending where they working. Mm -hmm. And then coming back. They do not live here. Uh -huh, they don't live here. Even they, they do don't stay fifteen days. No, they stay in Chernobyl. In Chernobyl, but uh, not the, in Pribas. There are two categories of workers. Mm -hmm. People who work on the checkpoints, who maintain the zone, who work in ecological services, they live in Chernobyl and work around. But they do not work on the power plant. We're not going to go to the world. And this was the reason for the end of the war.